সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের আলোচনার বিষয় জঙ্গি জালে পাকিস্তানি কূটনীতি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রথমে মেজর জেনারেল অবশ্যই আপনি আব্দুল রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক মাঝখানে আছেন আশফাকুর রহমান সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ওই প্রান্তে আছেন ডক্টর দেলওয়ার হোসেন অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তবে আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান সংবাদগুলো নিষ্ক্রিয় করা হলো জঙ্গি আস্তানায় জব্দ হওয়া ষোলোটি গ্রেনেড একই ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছিল হোসেনি দালানে জানালো পুলিশ সাত জেএমবি সদস্য আটক নির্বাচন কমিশনের প্রতি এবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আওয়ামী লীগের বিএনপি বলছে বাক স্বাধীনতা নেই বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর চলছে দমন পীড়ন প্রান্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আরও হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করবে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী বিত্তবান্দরও এগিয়ে আসার আহ্বান ফেনীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের গুলিতে স্কুল ছাত্রী সহ দুজন নিহত এক শিশু সহ তিনজন আহত এবং সাফ মিশনের প্রথম ম্যাচে হোচুর খেলো বাংলাদেশ বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা আফগানিস্তানের কাছে শোচনীয় পড়া যায় মামুনুলদের রশিদ ভাই আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে যে ঘুরে ফিরে কিন্তু পাকিস্তান এখানে যে ইয়া আছে একমেশন এটা নিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের এই আমরা যখন জঙ্গি নিয়ে কথা বলছি আস্তে আস্তে কিন্তু প্রত্যেকটা তীর যেমন আগে আসছিল এখন কিন্তু প্রমাণ সহই আসছে এবছর এই বছরের শুরুতে মাঝার ইয়া তাকে ধরেছিল এইবার তো ইয়াকে বেরি করে দিল ওই যে ফারিনা আরশাদকে এটা কয়েকদিন আগের ঘটনা এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা বলছে পরিষ্কারভাবে তাদের কাছে ইয়ে আছে যে উনি ওনারা আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক ইয়ে করে জঙ্গিদেরকে অর্থায়ন থেকে আরম্ভ করে সব ব্যবসার সঙ্গে ইনভলভ এইটা যদি এরকম হতে থাকে আমরা আগে সন্দেহ করতাম আইসার এগুলোর জন্য কিন্তু এখন পরিষ্কারভাবে আমাদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কিন্তু এটা বের করে নিয়ে আসছেন এবং এবং তারাও বাধ্য হয়েছেন তারা তাদের দুই কোটির দিকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে জাল মুদ্রার যে বিষয়টা এটা কিন্তু এখন একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে কারণ বলাই হচ্ছে যে এটা পাকিস্তান অথবা দুবাই থেকে আসছে এবং গত এক বছরের মধ্যে দেড় বছরের মধ্যে বিশ একুশ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রা সব অরিজিনালের মতো করে নিয়ে এসে এখানে ফেলা হচ্ছে তো পাকিস্তানের এই জায়গাটাতে কূটনীতিক শিষ্টাচার আমরা কি করতে পারি এটি একটি কঠিন প্রশ্ন আমরা কি করতে পারি তো তার আগে আমাকে জানতে হবে যে পাকিস্তান কি করছে সেটির উপরে ভিত্তি করে আমাদের কাউন্টার মেজার্স আমরা রেকমেন্ড করতে পারি পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হিসাবে তাদের যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এটি তো কূটনীতি বা পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে তারা এটা প্রসার ঘটায় তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই যে পাকিস্তান ভারতের মধ্যেকার যে বিরোধটা আছে সেখান থেকেই প্রথম তারা কূটনীতির ভেতরে এই যে আমাদের জঙ্গিবাদকে তারা ব্যবহার করে আসছে আমরা এরপরে দেখেছি যখন আফগান সমস্যা সৃষ্টি হয় সেখানেও তার স্বার্থকে নিশ্চিত করার জন্য সে এই জঙ্গিবাদকে খুব বড় ধরনের প্রশ্রয় দিয়েছে এবং তৈরি করেছে তো আমি যদি ওই দিকে তাকিয়ে দেখি এটি আর বলবো না যে আফগানিস্তানে যে আফগান মুজাহিদিন তারপরে দেখেন ওই যে পাকিস্তানের বর্ডারে দিয়ে অসংখ্য মাদ্রাসা তৈরি করা হয়েছিল সেই মাদ্রাসার ছাত্র দিয়েই তালেবান গঠিত হলো মানে বারবার কামালকে ধাক্কায় ফেলল যখন তার মাধ্যমে এটা করা হলো করার পরে সেই তালেবানকে দিয়ে তালেবান গঠিত হলো সেই তালেবান হচ্ছে আবার পরে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল তো একটা আফগানিস্তান আফগান তালেবান একটা পাকিস্তানি তালেবান তারপরে পাকিস্তানি তালেবান আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখলে কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে তারা তাদের কূটনীতি স্বার্থকতার একটি অস্ত্র হিসেবে চাপ প্রয়োগের একটি অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করল এই সব জঙ্গি সংগঠন জয়শ ই মোহাম্মদ তারপরে হচ্ছে আপনার আরও এরকম অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তারা এবং সেটি যখন করার পরে তারা এটি ভারতের ওখানে অনুপ্রবেশ ঘটে যথেষ্ট ই করেছে এই জঙ্গিবাদ বা আতঙ্কবাদ ছড়িয়েছে তারপরে কিন্তু আবার আরেকটি জিনিসের দিকে তারা চলে গেল সেটি হচ্ছে যে পাকিস্তানের যে সামাজিক বিভাজন আছে যে আপনার শিয়া সুন্দর একটা বিভাজন কিন্তু আমাদের দেশে থেকে ওদের ওখানে অত্যন্ত প্রবল তারপরে লস্করে জন্দাভু আর জান্দু জান্দুভা এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করলো যাদের কাজই হলো শিয়া বিরোধী 
শিয়াদের হত্যা করা তো এটি যখন করার পরে আমরা বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশকে তারা ব্যবহার করেছে পার্টিকুলারলি বাংলাদেশের ভূমিটা হয়তো তাদের ভারতকে উত্তেজিত করার জন্য করার জন্য তারা কাজে লাগিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তাদের শাসক পছন্দের শাসক বাংলাদেশে বসানোর জন্য তারা হচ্ছে তাদের কূটনীতি তৈরি করেছে তো এটি হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার নগ্ন হস্তক্ষেপ আমাদের দেশে কোন শাসক হবে কি হবে না সে যদিও এটি বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি সেই জনগণের সিদ্ধান্তকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য তারা তখন কি করলো আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলকে বেছে নিল কাকে তারা সমর্থন করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যারা ইসলামের মৌলবাদী জামাত ইসলাম বা ইসলাম মূল্যবোধ নিয়ে যেমন বিএনপি রাজনীতি করে তাদের সাথে তাদের সক্ষতা অত্যন্ত বেশি তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি দেখেন দুটো জায়গায় আমাদের তাদের খুব উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি সেটি হলো সাকা চৌধুরী মুজাহিদের ফাঁসির পরে যে একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তারপরেই দেখেন কিন্তু আমাদের যে জেএমবি এই জেএমবির মাত্রা বেড়ে গেল তখনই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এই জেএমবির মাত্রা বাড়ার পেছনে পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করছে সেই পৃষ্ঠপোষকতা হঠাৎ করে বেড়ে গেল এবং আপনি যে এখন যে কানেকশানটা বললেন এটি কিন্তু প্রকাশিত হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টরা তারা এটাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে তার আগে একটি কথা বলে বলে রাখতে চাই যদি আমার পাশে খুব বড় কূটনীতিক বসে আছেন সেটি হচ্ছে যে কূটনীতির কিন্তু একটি ই আছে ইমিউনিটি আছে তো আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তাদের যে অপারেটর পাঠায় যে চিফ গোয়েন্দা বা গোয়েন্দা সংস্থা যারা কাজ করে তারা এই দূতাবাসের মধ্যে কূটনৈতিক পরিচয় আসেন তারা কিন্তু আসলে তার দেশের কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে ক্যাডার সার্ভিস আছে তার সদস্য তারা না তারা তাদের গোয়েন্দা গোয়েন্দা এখানে এসে সে একটি কূটনৈতিক ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি পাচ্ছে এবং আপনি তাকে ধরতে পারবেন না বিচার করতে পারবেন না কারণ সে যে অপরাধ করেছে এই অপরাধে কিন্তু তার বিচার হওয়ার কথা কিন্তু সে হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির কারণে সে এটা পেয়ে গেল তো এইটা সে ব্যবহার যে করছে এটি শুধু পাকিস্তানে করছে তা না কোনো কোনো দেশ খুব নগ্নভাবে করে কোনো কোনো দেশ খুব হালকাভাবে করে তো কিন্তু এটা প্রতি দেশের মধ্যেই এই প্রচলনটা আমরা দেখি এনাদেরকে এদেরকে এখন বোঝা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের দূতাবাসটা এরকম একটা হয়ে গেছে যে এটি হচ্ছে আইএসআইয়ের একটি অপারেটিং হেডকোয়ার্টার বলতে পারেন সেখান থেকেই তারা খুব নিশ্চিতভাবে অপারেট করে এবং ওখানেই থাকে তো সেটি বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের যে আমাদের যে সক্রিয়তা ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সের আত্ম আমাদের মর্যাদা সম্পন্নভাবে তারা আমাদের দেখছে না এটি হচ্ছে বড় প্রশ্ন যে তারা যদি এখানে অপারেট ছোটোখাটোভাবে করতে পারে কিন্তু এরকম সক্রিয় নগ্নভাবে যখন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ প্রকাশিত হয়ে যায় তখন কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়ন আসবেই যেটি আমরা বর্তমানে দেখছি সবে কঠিন দেশে আপনি উনি যেটা বললেন আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন না এটা মূল্যায়ন তো আপনি বিভিন্ন রকমভাবে করতে পারেন মেইন পয়েন্ট ইজ যে এই যে মহিলাটা খুব লো লেভেল সেকেন্ড সেক্রেটারি ওর তো এত এত বোঝারও কথা না এত জানারও কথা না হাউ ইজ ইট উনি যে কথাটা বললেন ভেরি রাইট শি হ্যাজ বিন ব্রিফড টু ডু দিস টু টু ডিসপেন্স মানি টাকা পয়সা দিচ্ছে এটা করছে মেইন অপারেটর কিন্তু সে সে বোধহয় না আমি যদি বুঝি মেইন অপারেটর ওদের যে ওদের যে লোক আছে ইন্টেলিজেন্সের ওরা এইসব করে বেড়াচ্ছে তো এটা তো কোনো ডিপ্লোম্যাটিক কাজ না দের ইজ নো কোয়েশ্চেন আমরা আমরা ডিপ্লোম্যাট ছিলাম অনেক বছর নেভার হ্যাঁ লোক আমাদের লোক আছে সব দেশেরই আছে যারা খবর রাখে ওই দেশে কি হচ্ছে ওইটা রিপোর্ট করা এবং ইন্টারফিয়ারেন্স এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা হলো অন্য জিনিস এখানে আপনি আপনি রিপোর্ট করতে পারেন এবং ইন্টেলিজেন্সের ওই দিক দিয়ে তারা দেখে বলবে যে ওদের দেশের বিরুদ্ধে কোনো এখানে ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না দ্যাট ইজ হোয়াট দে আর সাপোজ টু ডু ম্যাক্সিমাম বাট বিয়ন্ড দ্যাট কিচ্ছু না এখানে যে ইন্টারফেয়ার করা হু আর দে আর দে ডিপ্লোম্যাটস আর দে আপনার জঙ্গি জঙ্গি তো ইউ ডোন্ট সেন্ড ইট থ্রু এ থ্রু এ ডিপ্লোম্যাটিক অফিস ইট ইজ এগেনস্ট দ্য ভেরি কনসেপ্ট অফ ডিপ্লোম্যাসি ডিপ্লোম্যাসি হলো যে আপনি দুই দেশের সম্পর্ক ভালো করবেন এইটা করণীয় জন্য যা করতে হবে করতে হবে এইটা অ্যাম্বাসাডারের কাজই হই এবং ডিপ্লোম্যাটদের কাজই হই এবং ওদের দেশের পলিসিগুলো বোঝানো আমাদেরকে নাথিং ইজ হ্যাপনিং সো পাকিস্তান ডাজ নট মেনটেইন এ ডিপ্লোম্যাটিক অফিস ইন দ্যাট সেন্স যেটা আমরা বুঝি 
they are maintaining an office for their own narrow interest. Among a narrow interest, Talato Dora Porejace, Aro Borbe, and they will be in great difficulty. Nakito Tile Judi, Elko Hotake, Barbara Unara, a Putta Gonicholazaben, Amabota Tabo Putta Gonicholazaben. The Ekatram Kiko. No, no, they are making ways. Honic, honic, but steps are set. Actor Holo, you just don't allow them to keep so many officers. Bola Deben, Jay, Abnade, Ekane Dutabashe. আমরা বলছি যে আপনারা পাঁচ জন রাখবেন এবং পাঁচ জন মোটামুটি এটা 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 কিন্তু অনেক জায়গা করে হ্যাঁ পাঁচ জন তখন ওরা বলবে তোমরা কমো ঠিক আছে আমরা আমরা তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা ট্রেড করতে দায়িত্ব they want to destroy Bangladesh it's far fetched মানে ইংরেজিতে বলে far fetched মানে অনেক দূর we are not Delhi doers. Eight are kicho hove na. Eight are kicho hove na. They are just Niger path hudu march. Even I would request them, Jay, go back to diplomacy. Diplomacy se bondhu koro. Bondhu kolle manus to marke appreciate korbe. And then come back. Yeah, man. Ashwam, I have to talk. I have to talk. They are not diplomatic na. Either get diplomat back in Motor Party, after a Kagot Gulo Patan, Patatan, exactly. She said, Who would take a pack for a party down? She was a Bavota, Namta Bavakucha diplomatic. Though Eta, this is unwarranted. Among Ajon, there are given no steps in the point. One is you can reduce the size of the mission. Jale Ace could define Kastagbe, even defined Kaje, it observed Kurbomra. Then I dream Mulagi. I dream ambassador, but not to a not to a diplomat. So, a major kaj ki, a second secretary. Political reaction. No, no, she had a political kitchen, a political she reporting kore. Yeah, kore. Haan, haan, reporting kore. But, taka poe she bitharon kore chhe, who is she? She is not a diplomat. Ujjani. Aget ta kinto organized crime e shathe jukte chilo. Haan, 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 this is not in any way a part of diplomacy. Jeta amra classical diplomacy bolen, neoclassical bolen, jai bolen. This is not diplomacy. This is, you are trying to sabotage another country. You cannot do that. And that will not be tolerated by anybody. International organizations are kore bena. Apne you go to a multilateral organization and you, you tell this. Apne you can say this. To amadar ehi akta ase, we can start, start reducing, observing them much more closely. Jate kono rokum hoi na. अच्छा मूवमेंट ऑफ पीपल अनबोरेंटेड मूवमेंट ऑफ पीपल इटा वो अपना क्या किंतु ख्याल करता होगे जब कुछ थे के आज चे क्या नो आज चे ये लोग टा पहुंचा लगा नो ढाका है तो अर्काज की वो किस मार्गल करते हैं चे ना कि वो कि अपना सपोर्ट आज करते हैं वो जो दे आशे बंदूर इटा व्यवस्था करते हैं आशे this is not classical diplomacy. Dr. Dharwar, I have a question that in Pakistan, we have a lot of people who 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 have a lot of people. माने अपने बोलते हैं जब मिशन हाँ पूरा मिशन तो आज है ओने का ऑप्शन आरो आरो जितना है कुछ जीवन पे आरो ऑप्शन है डाउन कर हाँ कर दे जे ये भावे जब उन उधर शायद हमारे जो भी बाबूशाह जी टाम टाच है बाबा बाबूशाह जी टाच है सब कुछ इसके दो रहेंगे ना आज जो तो गोला बाबूशाह से इकने पाकिस्तानी � एवं गोविंद शाह तो जतुला लोक के धरते हैं ये राखे मजार खान चले नू एस्टन वीजा ऑफिसर उन्हें देखी शॉप जतु जंगी लोग आते हैं एक ने उन्हें पार्टी दी था हाँ उधर तो इट्स नॉट इस जॉब तो शंपुर के क्षेत्र आमदरी ये टक्की होते पारे ना इट इट शंपुर के जगह टक तो अपना कंटिन्यूस रिव्यू होते हैं कारण पाकिस्तान तार जे कैरेक्टर शो करते हैं जिधर का हमरा हमरा बोलते हैं जे पाकिस्तान इस शोइंग इट्स ओन कैरेक्टर तार जे चोरी त्रो निजे ही प्रदर्शन करते हैं आज के देखें ए जे डिप्लोमेट के ये ये धरने ऑपरेटर शायद सॉन्गसिस्टर दर बिशोटे खाने आते हैं। अपनी माजर खाने को तो बोलते हैं, बता एवं ये 
এই যে আমাদের দেশের ভেতরে তারা যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত বলে অভিযুক্ত হচ্ছে সেটি যদি আপনি একদিকে রাখেন আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জায়গাটাতে পাকিস্তান যে অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তান যেভাবে আপনার যুদ্ধ অপরাধীদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা তাদের আমাদেরকে সার্ভিস দিয়েছে ওরা যে মানে মানে ওদের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছে এই পাকিস্তান মানে আলাদা করে কোনো গবেষণার প্রয়োজন আমাদের জন্য রাখছে না যে আপনি গবেষণা করতে হবে চিন্তা করতে হবে যে পাকিস্তান কি করছে পাকিস্তান নিজেই কিন্তু তাদের বিবৃতি তাদের অবস্থান এগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে এক্সপোজ করছে এবং তারা আসলে বাংলাদেশের যে স্বার্থ বা বাংলাদেশের ভেতরে এবং বাংলাদেশের বাইরে বসে তারা কি করছে এখন এই পর্যায়ে এসে যেহেতু একটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে আপনি যে প্রস্তুতি করলেন সেই সম্পর্কটা কিন্তু আমার মনে হয় যে রিভিউড হচ্ছে এবং এখন যে জায়গাতে সম্পর্কটা আছে এটা বলতে গেলে কিন্তু একটা তলা নিতে আছে এবং গত সাত বছর ধরে আপনি দেখেন যে সম্পর্ক কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে এখন একটা তলা নিতে আছে এবং পাকিস্তান গত দুই কয়েক বছর ধরে যে আচরণ করছে এবং এখন যেই অভিযোগগুলো সামনে আসছে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে আমি বলবো যে দুটো ব্যাপার একটি হচ্ছে যে অবশ্যই মিশন ছোট করে নেওয়া বা মিশনের যে স্ট্যাটাস সেটিকে লোয়ার করে এটার একটা রেসপন্স হতে পারে আরেকটি হতে পারে যে বিভিন্ন অভিযোগ যেভাবে আসছে বা বিভিন্ন ঘটনা পাকিস্তান যেভাবে রেসপন্স করছে যেমন কাদের মোল্লার বিষয় থেকে শুরু করে এই যে গত যে আপনার সাকা এবং মুজাহিদের ফাঁসির পরে তারা যে বিবৃতি দিয়েছে যে তারা এবং সেখানে অত্যন্ত মানে মানে রাইট ওয়ে প্রপার ওয়ে তাদের তাদের যে হাইকমিশনকে ডেকে প্রতিবাদ করেছে এবং এই প্রতিবাদগুলো এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে এবং প্রতিটি কাজের আমরা একটা বিফিটিং রেসপন্স করতে পারি এর মাধ্যমে সম্পর্ক একটা ন্যাচারাল ওয়েতে একটা জায়গায় যাবে যেখানে হয়তো বা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশকে ব্লেম করার সুযোগ থাকবে না আর আরেকটি হচ্ছে যে আপনার এই যে ইন্টেনশনালি যে সব মিশনটাকে লোয়ার করে যা আর চূড়ান্ত যেটি হচ্ছে যেটি নিয়ে আজকাল আলোচনা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে সম্পর্ক ছিন্ন করা তো সেটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ কিন্তু তার আগের যে স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো কিন্তু আপনার এই এইভাবে এগোতে পারে তবে সামনে হয়তো আরও কি কি ঘটনা আসে অথবা এই পাকিস্তানের হাই কমিশনের প্রতি তো মনে হয় সরকার অতটা মানে মানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আচরণ বা পাকিস্তান রাষ্ট্র যেভাবে আমাদের এই অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ করে আপনার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জায়গা থেকে কিন্তু আমরা পাকিস্তান নতুন করে আবিষ্কার করেছি কারণ এর আগে আইএসআই বা এই বিষয়গুলোর অভিযুক্ত ছিলই কিন্তু আমরা সাম্প্রতিককালে কিন্তু আপনার এই যুদ্ধ অপরাধীর জায়গাটা ছিল না এখন কিন্তু আছে থাকার কারণে কিন্তু আমরা এই ধরনের মানে এটা রিভিল হচ্ছে এবং আরো হয়তো সামনে হতে পারে আর পাকিস্তানের দিক থেকেও আমরা রেসপন্সের জন্য অপেক্ষা করছি পাকিস্তানের কাজ থেকে আমরা একটি হচ্ছে তারা যে বাংলাদেশের ভেতরে যে ক্লাইন্ডেস্টাইন যে 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 অবৈধ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এই ধরনের কর্মকাণ্ড করছে সেটির প্রতিবাদ করা পাশাপাশি আমাদের সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে যে পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল এখনও পাকিস্তান যার জন্য অনুতপ্ত না এবং সেটিকে মানে ডিসরিগার্ড করে আমাদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের স্বাধীন সার্বমতের প্রতি অবমাননা বা অমর্যাদা করার চেষ্টা করছে এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের কিন্তু আরও রেসপন্স করার বিষয় আছে ফলে পুরো বিষয়টি আমার কাছে মনে হয় একটি প্রবাহমান একটা চলমান প্রক্রিয়া সেখানে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ সবাই কিন্তু অত্যন্ত সচেতন আছে এবং তারা পুরো বিষয়টি কিন্তু পর্যবেক্ষণ করছে তবে এখানে একটি বিষয় আমি বলতে চাই যারা এদেশের ভেতরে পাকিস্তানের পক্ষে বলতে এই অর্থে বলছি যে পাকিস্তান যেই যে ধরনের স্বার্থ বাংলাদেশের মাধ্যমে অর্জন করতে করেছে বা করতে চেয়েছে তাদের পক্ষে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো আছে বা সামাজিক শক্তি আছে তাদের কিন্তু একটা উপলব্ধির জায়গা এবং সেই উপলব্ধি একটা সুযোগ তৈরি করা উচিত দেশের ভেতরে এবং তারা যে এতকাল মানে পাকিস্তানকে যেভাবে সমর্থন করে আসছে বা পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসছে এবং পাকিস্তানের এই এই 
এটার নামে এবং আমাদের দেশের ভেতরেও আমরা দেখছি যে অনেক সময় অস্বীকার করেছে না পাকিস্তানকে আসলে রাজনৈতিকভাবে দায়ী করা হয় কিন্তু আসলে বিষয়টা যে এখন শুধু রাজনৈতিকভাবে দায়ী করার বিষয় না এটি হচ্ছে সে বাংলাদেশের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং এটা কি বাস্তবতা এখন সবাই কিন্তু এটা বুঝতে পারছে এই বোঝার যে একটা স্পেস দেয়া সুযোগ দেয়া সেটিও কিন্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতি पाकिस्तान सरकार जनगण के बजेट ना नहीं तेजर उन्नयन सम्भव न पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान व्यावसायिक सम्पर्क हम खूब छोट से पांच मिलियन पोछाय আর যদি আমরা এইদিকে ভারতের কথা চিন্তা করি বা চীনের কথা চিন্তা করি সেখানে সাত বিলিয়ন ডলার্স সেহেতু পাকিস্তানের এইটুকু ব্যবসা যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে ক্ষতি করে ওনার পারসেপশনটা ঠিক আছে বাট উনি হয়তো ঠিক মতো বিনিয়োগের কথা উনি বোঝাতে পারেননি তো সেটিতে আমরা আমাদের এখানে তেমন কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি হবে না এখন এই বিনিয়োগ তো হচ্ছে পাকিস্তান করছে না আমাদের এখানে তারা বিভিন্ন প্রপোজাল নিয়ে এসে এটির আড়ালে তারা যে জঙ্গিত্ব করার জন্য যে টাকার আনছে সেটি হচ্ছে আমাদের আভ্যন্তরীণ ঝুঁকি সৃষ্টি করছে আর এখানে আরেকটি বিষয় আছে যে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আমরা যে আলাপ করলাম সেটি হচ্ছে আমার আপনার ইচ্ছার বিষয় না যে আমি কতটুকু রাখবো কতটুকু রাখবো না তো আমি যতদূর জানি অবশ্য আমার এখানে পাশে ডিপ্লোম্যাট বসে আছেন সেটি হচ্ছে ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন যেটা উনিশশো একষট্টি সালে যে এটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সব দেশ এটি স্বাক্ষর করেছে সেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে কোন দেশের দূতাবাস কি কর্তব্য বা কি কর্মকাণ্ড করতে পারবেন এবং কিভাবে করবেন কোন কোনগুলো করা নিষেধ সেগুলো সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে একটি একটি তো আমি যা ছোট করে বলতে পারি যে ওই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে যেটি বাংলাদেশের আমরা অনেক দূতাবাসকেই দেখি যে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে খুব বেশি নাক গলায় খুব বেশি নাক গলাচ্ছে এবং অনেকগুলোই কাজ তারা করছেন বিভিন্ন লোকের সাথে দেখা করছেন যেটি হচ্ছে যে আমাদের যে স্টেট এই যে প্রোটোকল যেটা আছে সেটির বাইরে করছেন তো সেখানে তারা হয়তো আমাদের বন্ধু সেজে করছেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে বন্ধু আসলে আছেন কিনা সেটি বিষয় তো পাকিস্তানের যে বিষয়টা আমি দেখছি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এই যে জঙ্গিত্বের জন্য টাকা দেয়া ভারতে হচ্ছে যে কারেন্সি ফেক কারেন্সি প্রেরণ করার জন্য বাংলাদেশের রাস্তা ব্যবহার করা বাংলাদেশের ভূমিকে ব্যবহার করে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র পাঠানো এখন সেটি বন্ধ হওয়ার ফলে তারা আমাদের জঙ্গিদের অস্ত্র দিচ্ছে আমাদের জঙ্গিদের অপৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে তো সেটি হচ্ছে যে আমাদের সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার একটি চরম হুমকি হিসাবে দেখা দিচ্ছিল দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যাক্ট না করি তাহলে আমাদের ঝুঁকি বাড়বে এবং এই ঝুঁকি বাড়ার ক্ষেত্রে যদি খুব বেশি বড় ধরনের ঝুঁকি থাকে যেটা অর্থনৈতিক ঝুঁকি বা সম্পর্কের ঝুঁকি আমি মনে করি ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের ঝুঁকি যত বড় পাকিস্তানের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের কোনো ঝুঁকি নেই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমার মনে হয় একটি শক্ত অবস্থান নেওয়া উচিত এবং আপনাকে একটা মেসেজ দিতে হবে এবং আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে তাদের যে দূতাবাস আছে এই দূতাবাসটা তাদের গোয়েন্দা কার্যক্রমের একটি হেডকোয়ার্টার হিসেবে অনুমান করা যায় তো সেখানে যেটি আপনি যে বিবরণ দিলেন আমাদের গোয়েন্দার কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই হেডকোয়ার্টার আপনি বন্ধ করে দেন তাহলে আমাদের যে নিরাপত্তার যে যে স্বভাবত যে ঝুঁকিটা আমরা যেটা ন্যাচারাল রিস্ক বলি সেটি কমে যাবে কারণ তারা হচ্ছে ওই ডিপ্লোম্যাসির আড়ালে যে ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে সহায়তা দিচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের জনগণ তো এই আলটিমেটলি এই জঙ্গিত্বের যে ফলটা গিয়ে পড়ছে কার উপরে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে দেখেন যতগুলো জঙ্গি হামলা হয়েছে সেখানে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মারা গেছে নিরীহ মানুষ আপনার আমার মতো যারা কিন্তু কোনো পার্টি করে না যারা কোনো সংঘাতের ভেতরে নেই 
তার উপরে সে মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে তার উপরে বোমা হয়েছে সে মিছিলে গেছে বা যে তাজিয়া মিছিলে গেছে সে মারা গেছে ওই ছেলেটা কি ছেলেটি সাধারণ একটি মানুষ তো সাধারণ মানুষের মৃত্যু কে বা সাধারণ মানুষের জীবনকে নিরাপত্তা দেবার জন্যই কিন্তু সব রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা উচিত সেক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র যদি এরকম কোন বিশেষ পরিকল্পিতভাবে আমাদের দেশের জনগণের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেখানে ডিপ্লোম্যাটিক স্টেপটা শক্তই হতে হবে আমার যেটা মনে হয় যে দেখেন আমরা সার্ক করেছি কেন করেছিলাম সার্ক এটা তো বাংলাদেশি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল নিয়ে আমরা সব দেশকে বলেছিলাম যে আমরা একত্র শান্তি থাকবো উন্নতি ভাবে ভালো থাকে হ্যাঁ উন্নতি ভাবে এখানে কি হলো সার্কের মধ্যে বাইলাট্রাল ইস্যু আপনি আলাপ করতে পারেন না অনলি মাল্টিল্যাট্রাল ইস্যুস দেখেন এইটা যে ডিসিশন হ্যাজ লেড টু সার্ক বিং একটা ডরমেন্ট একটা অর্গানাইজেশন এটার মধ্যে কোনো এফেক্টিভ কিছু হচ্ছে না হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট বাড়ছে কানেকশানস হচ্ছে আমরা চিনছি আমরা ট্রাভেল করতে পারছি কিছু কিছু হয়তো ট্রাভেল করতে পারি তো উদ্দেশ্য যেটা ছিল আমাদের যে আমরা চাই সবার সাথে একটা ভাতৃত্ব করা সবাই সাথে আমরা এই ভি এ পিপল অফ সাউথ এশিয়া আমরা একভাবে চলব একবার চলব একজন আয়োজনকে হেল্প করব দিস ইজ আওয়ার ইন্টেনশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর স্টিল ফলোইং বাট লুক এট দিস দিস কান্ট্রি এই কান্ট্রি ইটস সেলফ ইজ হাফ কান্ট্রি নাও হাফের ও কম কান্ট্রি টু ভেরি ফ্র্যাঙ্ক উইথ ইউ আপনার পপুলেশন যেটা যে কালে ছিল সেটার থেকে তো হাফের কম তাদের পপুলেশন দে হ্যাভ নো একটা একটা সেন্স অফ পারপাস থাকতে হবে ওই দেশের যে আমরা একটা উন্নত মানের দেশ হবো আমরা এটা করবো এটা খালি ধ্বংসই করে যাচ্ছে আফগানিস্তানে আফগানিস্তানের সাথে তাদের আপনি সম্পর্ক ভালো না ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো না দে ডোন্ট হ্যাভ গুড রিলেশনস আমাদের সাথে উই হ্যাড ক্যাপ্ট আপ সার্চ স্পিরিটে আমরা উই ক্যাপ্ট আপ দ্য গুড রিলেশনস নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে দে আর নট অনারিং ইট যদি অনার না করেন তাহলে আপনাকে ওই রকম বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সেই জন্যে দেখেন আমাদের গভর্নমেন্টের উপরে অনেক প্রেশার আছে যে ইউ কাট অফ ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস যে আমি মনে করি ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস কাট অফ করা ইজ নট দি রাইট ওয়ে ইউ ডু ইট গ্র্যাজুয়ালি দেখেন ওদেরকে ওয়ার্নিংস দেওয়া ওদেরকে বলা স্লোলি বাট শিওরলি আপনাকে এমন একটা পজিশন আনতে হবে পাকিস্তানকে দে ওরা নিজেদের ক্ষতি করছে বাই ডুইং যাতে তারা মার্জয়ে একটা জায়গায় লিমিটেড হয়ে বলা উচিত না আমি একটা বাইরের বাইরের দেশের লোক ইটস এ ডিভাইডেড সোসাইটি দেয়ার আর হ্যাভস অ্যান্ড হ্যাভ নট এখনো পাকিস্তানের ভেতরে এমন আছে হ্যাভস যারা তারা তো মনে করছে যে ওদের তো ক্ষমতা কমে যাচ্ছে শুধু পলিটিক্যাল পাওয়ার না মিলিটারি পাওয়ার না ইকোনমিক পাওয়ার কমে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি পাকিস্তান ধীরে ধীরে ফেল্ড স্টেটের দিকে যাচ্ছে এটাকে রোধ করার জন্য দে মাস্ট থিঙ্ক হাউ বেস্ট দে ক্যান ডু ইট বাই মেকিং ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়ার সাথে করবে বাংলাদেশের সাথে করবে মিয়ানমারের সাথে করবে আফগানিস্তান সাথে আফগানিস্তান দ্য নেক্সট ওরা নাকি মুসলমান ওরাও মুসলমান হোয়াট ইজ সেখানে কিন্তু একটা কথা এসেছিল যে সার্ক কানেকটিভিটি সেখানে পাকিস্তানি একমাত্র দেশ এটাকে অপোজ করার জন্য তখন কিন্তু আমরা এই বিবিআই এন হলো পাকিস্তান কিন্তু নিজেকে যে আমরা কোথায় ভুল করছি পাকিস্তানের রিসোর্স আছে পাকিস্তানের পপুলেশন আছে আপনার পাকিস্তানের ডেপথ আছে ওদের স্ট্র্যাটেজিক পজিশন আছে সব কিছু আছে বাট দে আর নো ওয়ার দে আর নো ওয়ার ইভেন ইন ইন সাউথ এশিয়া এখন তারা কত উইক হয়ে গেছে এই উইক হয়েছে বিকজ অফ দ্য রং পলিসি দ্যাট দে হ্যাভ বিন ফলোইং ফার্স্ট অফ অল দ্যার ইন্টারনাল পলিটিক্স ইজ নট 
is not good. The army or the armed forces still has a preponderant say. Yes. It is not good. Democracy is not good. They said they claim themselves to be a democratic country. The democratic country, you have to come towards a proper way of doing it. Khali apni a powerful friend thakbe of China and America and you will do whatever you like. You can't. The world has changed. Oi juk shesh hoi gase. Akon holo joto apni neighbors de shate apni link up korben, joto apni shobai shate mile meshe thakben, win-win situation korben. Aage to win-win chilo na, shobai dektam amra bilet ke dektam, America ke dektam, chin ke dektam. Chin te ko amra patshi. Plus also our neighbors. We have to depend on our neighbors. It's a neighborly at the spirit jeta. It is so important in diplomacy. A jinisha tara ek bare ultu dikhe. Shop jana thei cut up full dikhe. Cut up. Ita phone asa tarpa doctor dilwar kaise jachi. Doshak apna purjo dey prosno korun. Ami Mosharab bolti Muhammad Kuteke. Ji. Amar mota mottilo Pakistan Bangladesh ke rasti obabe zibabe. बांग्लादेश के ओपोमानी तो करते थे दिल्ली में और किसी रिपोर्ट एवं शादी नोटों पर जिस वजह से हस्तों से करते थे ताते अमरा बांग्लादेश के तादें कौन लोग की बोलते हैं कुछ तो परिणय अन्य बोल अन्य आरोप बोलते थे ये जो बानिज जो मेला आते थे ये बानिज जो मेला तादें रिस्टोल ना दिए तादें कौन yeah, but I am not saying that it's a bad thing. I mean, if we have a concept of our country, our country, our country, we have a bad thing. We have a bad thing that Pakistan has a high commission visa. We have a bad thing. No, no. We have a bad thing. We have a bad thing. We have a bad thing that Pakistan जे आचरण करते हैं बाजे शुमस्तो काज करते हैं देशर बेहतर है बांग्लादेश के बेहतर है तो बाहरे ऐठ के अम्रा आमादेर जोन हुम की मने करते हैं एवं एवं शेटर शेटर के पाकिस्तान के अम्रा चाहते हैं जब पाकिस्तान जनों तार एक कर्मकांडों गुलो एक होचे बंद करे दितियों तो तार उती तेर कर्मकांडों अकुन पन्नो बर्जन करा किंग बा अपना शंपर को चुरान तो अबे चिन्नो करा एगुलोर माध्यमे किन्तु शेटा बंद हो बे ना कारण तारा तादेव जागे थक बे किन्तु आम्रा एक दरनेर आत्तुतुष्टी हो तो पापो जन आम्रा आमदे प्रतिबार टू कोरे ची आम्रा आमदे रे अवस्था ने आर्ची ते ए बिशु गुलो हो तो एक तो पढ़ पाकिस्तान जे आचरण करते जे काज करते बता दे डिप्लोमेटर बांग्लादेश जा जा करते आमार मन है बांग्लादेश और करे एक प्रधान दायित्व होते जे पाकिस्तान बांग्लादेश भेतरे बा बाहरे बांग्लादेश के निये की की धोने शोरजंत्र करते की की धोने कार्य करते शेटी किंतु अपना ए आरो एविडेंस गुलो गैदर करा आच्� आंतरिक शंपोर के जायगा थी कि जब हम लोग चिंता करें कारण दीपाकी शंपोर को टेकिंग तो अपना एर ऑडियंस किंतु बिल्कुल आम्रा अभ्यंतर राजदी दिन या कथा बोले देशर भेतोरे राजदी दौल गुलो शंपोर को आच्छा ओने किस आम्रा जाने ही बुझी किंतु आंतरिक शंपोर को बा आंतरराष्ट्रीय शंपोर के जायगा जो ऑडियंस आज के पाकिस्तान आमादेर जेटी काज हो बे जब पाकिस्तान के एक्सपोज़ करा एवं पाकिस्तानेर शंगे आम्रा जे आचरण्टी कर बोशे आचरण्टी जनो एमोन होए जे जे पाकिस्तान जनो तार जनो अपनर अन्नो कोनो राष्ट्रीय कास्थे के समर्थन ना पेते पर ए जो नहीं माने कोई पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करा बिशो टा कुप गुर करा बा चिन्नो करा जायगा टा हुई तो आरोपोरे आज बे कि ये मुहूर्ते बांग्लादेश जब बंदूर राष्ट्र आते हैं बा पाकिस्तान जी आचरण बांग्लादेश में कोर्ट से एकत्रित कोर्ट से बंदर पौरुवर्ती के लिए जा जा कोर्ट से छह भावे जो तुमने पाकिस्तान निश्चित पाकिस्तान के जनों को बा पाकिस्तान के भेदोरे � कारण पाकिस्तान लोगों के अंदर एक अवस्था ना चहे मान इट इट बस तो बता कारण आम्रा जेही काज करो पति टी काज के तो उल्टा पाकिस्तान को कोट्चे जन आमादेर पाकिस्ताने हाई कमिश्नर के आम्रा डे के प्रति बात करो चहे पाकिस्तान लोगों के तो आमादेर हाई कमिश्नर के अतुन तो माने जो दिए टा खुबी खुजनोग बाय 
বন্ধু রাষ্ট্র বা তাদের যে একটা কমিউনিটি আছে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বা বাংলাদেশের বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে এরকম বক্তব্য রাখতে পারে এইজন্য আমি বলছি যে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি আইসোলেট করা এবং বাংলাদেশকে এটি প্রমাণ করা যে পাকিস্তানের যদি আমরা ওই অবস্থানে যাই পণ্য বর্জন কিংবা তাদেরকে সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তার যে একটা মানে কনসিকুয়েন্স হবে সেটি হয়তো বা ইয়ের দিক থেকে আমি বলবো যে বাইলেটারালি অতটা সিরিয়াস কোনো কনসিকুয়েন্স হবে না বা হওয়ার তেমন একটা সুযোগ নাই কিন্তু যেহেতু আমরা দক্ষিণ এশিয়াতে বা দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে আজকে আমি আমি জাস্ট হাইপোথেটিক্যালি বলছি যে এই যে ইসলামাবাদে যে সামিটটি হতে পারে সার্কের সেই সামিটে যদি এমন হয় যে বাংলাদেশ যায়নি বা যাবে না এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তান প্রপারলি হয়তো আমন্ত্রণও নাও করতে পারে অথবা যদি প্রপারলি আমন্ত্রণ করাও হয় তারপরে যদি বাংলাদেশ অংশগ্রহণ না করে এবং সেখানে যদি ভারত যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে এই দক্ষিণ এশিয়াতে আপনি দেখবেন যে কূটনৈতিক জায়গা থেকে বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে যাবে কারণ আজকে বাংলাদেশকে কিন্তু এই যে ভারত সহ অন্য রাষ্ট্রগুলো তারা কিন্তু অনেক সময় এটাকে এই যে পাকিস্তান বাংলাদেশ সম্পর্কের যে ক্রাইসিস এটাকে তারা কিন্তু এনজয় করতে পারে তারা কিন্তু এটাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে এই রকম একটা মানে ঝুঁকি কিন্তু আছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের এই বিরোধটাকে তারা ছোট আকারেও থাকে হাই কমিশনের কর্মকাণ্ড কে আরো ক্লোজলি মনিটর করা এবং পাকিস্তান বাইরে কি করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ থেকে তাদের যদি মিশন বন্ধ করে দেয় পাকিস্তানে কি থেমে থাকবে আমি যদি ওইভাবে ধরি যে পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের তারা তাদের ইউরোপ থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে ফলে এই এই জায়গাটি কিন্তু একটা বড় জায়গা এবং এটা একটা কূটনীতির জায়গা এবং সেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্য অন্য যে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাদের তাদের চিন্তা ভাবনাটা বাংলাদেশে নেওয়া উচিত আমি মনে করি এবং এই এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই একটা কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশ ইন দিস লাস্ট ফর্টি ফোর ইয়ার্স আমাদের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল গুডউইল অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে বিভিন্ন কারণ আছে একটা হলো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল পিস কিপিং ইউএন পিস কিপিং এর জন্যে পাকিস্তানও আছে কিন্তু আমাদের নট অনলি পার্টিসিপেশন আমরা কিন্তু বন্ধুত্ব করিয়েছি এই যে এই ক্যাপাসিটি আমাদের আছে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড খুব বেশি জানে না এক্সেপ্টিং দোজ ইন অথরিটি আর একটা জিনিস হলো যে আপনার মুক্তিযোদ্ধার ওপরে যেসব কথাবার্তাগুলো এগুলো খুব ক্ল্যারিফাইড সোফিস্টিকেটেড ওয়েতে ওয়ার্ল্ডকে পৌঁছাতে হবে আচ্ছা আপনাদেরকে ধন্যবাদ স্ট্রু দেশের জন্য সময় শেষ হয়ে গেছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি Thank you.